路上自卫队向普助屯地，打野队长手茶一兜回到办公室，一开门就看到团信部通信班下士登泽四旭正身穿卫衣热裤，毫无礼数的平躺在三人位沙发上。辛苦了，您穿上西装变成了个大叔呢。果然中队长还是更适合迷彩服呀。打野拿单泽也是没有办法，躺在长官的沙发上，你还真是了不起啊！在看什么呢？是您之前给我看过的影像。我听说前往对马的船被成功捕获了，我的情报派上用场了吧？是啊，原来彻查沙村轮通知海警部门截停前往对马的渔船，全都是出自于丹泽之手。这丫头看上去挺可爱无害的，实际上却是个黑客天才。他提前掌握了安德森的情报，并告知了打野队长。而那所谓的美国防卫科，在他的调查下也是原形毕露。他们为了能够歼灭 IS， 不惜违背伦理纲常，秘密重启了 G 5 6 1的人体实验。说到这里，丹泽推了推眼镜，咧嘴坏笑了起来。我提出对对海近海加强警备要求时，海宝那群家伙似乎还持怀疑态度呢。不过事实胜于雄辩，这次抓捕行动动静还很大。说起来，他们是不是带走了一名船上的人员啊？是那位漂流者吧？打野顾左右而言。变成了 IS 的一部分了，所以你要好好感谢一下阻止你的安德森才行啊！全不能理解为什么沙村龙对他要如此执着。说到底，他不过是个高中生，力量和经验也远远不及安德森。沙村龙闻听此言，立刻摇头表示：“全理解的错了，而且是大错特错，因为安德森只是一个失败的作品。”袭击玄故乡的生物拥有异常顽强的生命力，以现存的军事力量，光是阻止他们，世界就已经竭尽全力，更别提歼灭他们了。虽然高层也有考虑过动用核武器，但就算把整个地球都炸飞，说不定 IS 也能在真空中生存。所以最可靠的手段是将他们一只一只的给消灭掉。不过，光靠蝼蚁是无法战胜大象的。于是，研究人间巨大化的项目便应运而生了。他们将其称之为 j a c a n t a n s 换而言之，就是将蝼蚁变得比大象还要大，且兼具感情，可以交流。而巨大化的条件就是体内得携带有 G 5 6 1这种可以促进细胞无限增值化的物质。为此，美国政府立刻将世界上携带有 G 5 6 1的人类集中到了一起，并开始进行实验。但无论是百分之八点九适应率的凯特·沃尔夫，还是百分之十点七适应率的林威龙，亦或者是百分之十三点四的汤姆·雷德·梅尼，全都由于 G 五六幺适应率过低而身体溃烂、殒命当场。即便是幸存下来，被实验者也只能实现身体某一部分的巨大化，例如适应率百分之二十二点四的连恩·安德森。不过，这些实验者都不能与玄相提并论。按照道理，被巨神化的拳头殴打过后，玄的身体本应该变得惨不忍睹的。可安德森打中玄的那一拳，却引发了细胞的爆发性增值，让玄的肉体瞬间得到了修复，还强化了他的体力。而之所以玄的身体会有这种能力，其原因很有可能在于对马。G 五六幺携带者的共通点是与 IS 有过直接或间接的接触，适应率的高低与其接触的频率和密度成正比。而对马是一个 IS 肆虐的封闭空间，玄恰恰正是在那里挺过了一年。经过测算，玄的适应率已经达到了惊人的百分之八十八点六。按照这一数据推算，如果玄接受巨神化，那么他的身高将会超过十米，体重将会超过五百千克，肌肉量也将比之前多出四到五倍。
。所以，如果玄同意合作的话，沙村伦可以向警卫下达开锁指令，而玄将会成为蹂躏 IS、拯救世界的刑具神。面对沙村伦抛出的橄榄枝，玄究竟会做出怎样的抉择？大家不妨来猜一猜。觉得会同意的，请扣一；觉得会拒绝的，请扣二。飞往东京的飞机即将起飞，请搭乘该航班的乘客前往五十号登机口附近等候。背包小伙趁着航班尚未起飞，正在翻看 YouTube 上面 IS 挑战视频，手机信号却突然中断了。没等反应过来是怎么一回事，人群已迎面涌来。下午三点四十七分 ，IS 登陆福冈机场。消息很快就传遍了日本全国，可大多数网民仍是或近其声，尚无所知。看到视频的说是 AI 合成，听到报道的说是媒体哗众取宠，没看到也没听到的则继续持枪之击。对他们而言，日本是世界上最安全的国家，根本不可能会有怪物存在。沙村伦看着手机直播，秀眉微蹙，他显然是嗅到了危险。而在他面前，玄已经被松绑，看样子是同意了合作。水陆机动团接受了担责建议的打野前来汇报，试图说动上校，把玄从美国防卫科给移送回日本。这样一来的话，他们就能在获得第一手情报后，开展救助对马岛民的行动了。上校能够理解打野的心情，但直到现在，日本高层依然未披露任何有关 IS 的情报，甚至还对参加过对马作战的士兵下达了封口令。由此不难推测，高层这是想要试手解弯了呀！就在打野闭眼沉思之际，警卫推开了门。十六点二十四分，他接到了长川上士发来的视频，视频里播放的正是福冈机场里 IS 袭击人类时的画面。陆上自卫队侦察中队上士长船帮哉，事发时他正好在福冈机场候机。为了能第一时间通知自卫队以及控制局面，他不顾危险，只身一人闯进虎穴。可手机在途中被人群撞掉不说，验票大厅里满地的狼藉更是令他后脊一阵发寒。他随手抄起一把水果刀向内继续探去。幸存者，我是自卫队的，你没事吧？女人听到“自卫队”三个字，勉强点了点头。可当长船望向女人后背时，他愣住了。只见她身上划破了好几道口子，鲜血汩汩流淌。自卫队吗？太好了，你有看到一个小男孩吗？我，我们本来是往登机口那边去的，但途中失散了。他是第一次坐飞机，雀跃不已呢。这里空调温度太低了，好冷啊。长船帮女人合上眼后，继续向里走去。然而，看到的却是尸横遍野，以及长着十一个脑袋和甲虫身体的 IAS。自卫队最高指挥部上校在得知 IAS 已登陆日本后，态度较之前有了巨大的改变。他授意打野便移行事之权，是要将这一切再次彻底终结。可当打野离开后，上校却望着日章旗出了神。其实他心里也很犹豫，别说防卫神，现在就连联合国都还没有找到有效的攻击手段，只凭他们自卫队真的能够对抗 IAS 吗？监狱里，邢本玄刚被解开束缚，狱警就大喊着 IAS 出现在福冈机场，跑到近前，他希望能够借助沙村伦的力量来协助日本度过危机。但沙村伦却对当救世主没有兴趣，并表示就在刚刚，他们还替邢本玄申请了美国居住权，所以福冈机场那边的事只能由日本自卫队自行解决了。长船虽然隶属于自卫队，可这也是第一次见到 IS 本尊，害得他面色骤变。正打算转身离开，角落处枪声响起，循声望去，一个幸存的保安正瑟瑟发抖。长船见状，心中又急又恨，抬手推开了挡在身边的行李箱。怪物，过来呀、啊、你！听到招呼，怪物也不思索，摆动着两只恶足追赶而来。长船本想借速度甩掉怪物的，可天不随人愿，正行到一半便不慎跌倒在地。还好手旁有个灭火器，争执中，长船拔出拉栓，顿时灭火器里压得满满的干粉，便如一道激射出去的水柱，全喷在了怪物的脸上。怪物双眼被迷，手掌却不曾停下。长船只得朝后躲避，可顾得了前面，脚下就再无办法了。眼前一黑，滚下了楼。
，日本政府大楼里，长官仍在恳求同样是日本人的美国防卫科科长沙村伦能否留下来。毕竟，对于所关帝国从未对抗过 IS 的日本而言，如果没有沙村伦和行本玄的协助，自卫队此行肯定会死伤惨重的。但沙村伦却冷漠到无情，在他看来，这是人类和 IAS 之间的战争，与人种、国籍无关。所以，无论他是日本人还是美国人，都是一样的。而且，从大局来看，舍弃福冈才是最佳选择，就像日本政府对对马做的一样。街道上得知 IS 已登陆的日本民众秩序倒还算稳定，而沙村伦和行本玄正驱车准备离开日本。行驶中，行本玄突然跳车来到街上，并在一个哭喊着“哥哥”的小女孩面前蹲了下来。“别哭了，别哭了，真爱美，我不是说了不要离开我吗？”望着牵手一起离开的兄妹，玄想起了美笑，想起了他们曾经一起上学时的画面，以及沙村伦的那句：“从大局来看，舍弃福冈才是最佳决策。”就像曾经对对马做过的一样。如果当初日本政府因为无能而选择放弃了对马，放弃了岛上的民众，那么现在玄他绝对不可以让悲剧再重新上演。他要战斗，他要用体内的力量去打倒夜。与此同时，沙村伦也收到一条短信，看表情应该不太妙。福冈机场上空，武装直升机已抵达投送点。丹泽通过航站楼内的中央监视设备，有了以下两条情报：一，约有数千名平民被困于楼内；二 ，IS 身长不到两米，全身发黑，形似昆虫，位于航站楼二层，应该只有一只。打野闻听此言，稍稍松了口气。如果 IS 只有一只，他们自卫队应该还能勉强应付的。而与此同时，耳机中也传来播报：还有十分钟即将抵达福冈机场，还有十分钟即将抵达福冈机场。